ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന വിവാഹത്തിന് യോഗ്യമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ ദശാകാലങ്ങൾ ആ ദശാകാലങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും അതുപോലെ അനുകൂലമായ രത്നങ്ങൾ നിറങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തൊഴിൽ മേഖലകൾ ഇതെല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ സംവദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ നക്ഷത്രമായ ഉത്രുട്ടാദിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ഉത്രുട്ടാദി എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രം ഉത്രുട്ടാദി കട്ടിൽക്കാർ പോലെ എന്നൊരു പറച്ചിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അടയാളം ഈ രണ്ട് കട്ടിലിൻ്റെ കാല് പോലെയോ ഇരട്ട തലയുള്ള ആളായിട്ടോ ഇരട്ട കുട്ടികളായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ഉത്രുട്ടാദിയുടെ രൂപം സങ്കല്പിച്ച് കാണുന്നത് ഇതൊരു മധ്യമരജു നക്ഷത്രവും വസുപഞ്ചക നക്ഷത്രവുമാണ് ഊണ്നാളായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് വിശേഷിച്ച് ദേവപ്രതിഷ്ഠ വിവാഹം ഗ്രഹാരംഭം എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഉത്തുട്ടായി നക്ഷത്രം എടുക്കാറുണ്ട് ഇവർ സന്തുലിത മനോഭാവമുള്ളവരും കർമ്മനിരതരും സത്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരും വളരെ ആത്മീയ ബോധമുള്ളവരും സാമൂഹ്യ സേവന സന്നദ്ധരും ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും കൊടുക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നവരാണ് ഉത്തുട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവരെ മുൻകോപികളായിട്ടും എഴുത്തിയാട്ടക്കാരായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയാറുണ്ട് ഇവരുടെ ശാന്തത അറിവ് ആകർഷണീയത എന്നിവ മറ്റുള്ളവരാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവരിൽ ചിലർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും വെടിഞ്ഞിട്ട് മോക്ഷത്തിലേക്കും ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള വഴികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മീനൻ രാശി ഉദയരാശി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മയും ഉപകാരവും ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും അതുപോലെ തിരിഞ്ഞാൽ ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഈ രാശിയാധിപൻ വ്യാഴവും നക്ഷത്രാധിപൻ ശനിയും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഇവരിലുള്ളത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയാറില്ല ഉദയരാശി ആയതിനാൽ ഒരേ സമയത്ത് പല ജോലിയിലും ഏർപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കും ഇവർ ഇവർക്ക് പൊക്കം സാമാന്യം കുറവായിരിക്കും ഈ സ്ത്രീരാശി ആയതുകൊണ്ട് സജ്ജനശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഇവർ പുതിയ ആശയങ്ങൾക്കൊക്കെ രൂപം നൽകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളിൽ ഒന്നും പുറത്ത് മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ലഹരിയിൽ താല്പര്യം വന്നാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ചിന്തയിൽ മുറുകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇവർക്ക് വളരെ നല്ലത് സ്വയം പഠിക്കുന്നവനും യാത്രാപ്രിയരുമായിരിക്കും ഇവർ സ്ത്രീകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ പങ്ക് ബിസിനസ്സിൽ ഇവരെ ശോഭിക്കുകയില്ല സംഭാഷണത്തിൽ നല്ല വശീകരണ ശക്തി ഉള്ളവരാണ് ഇവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി ശത്രുക്കൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും ശനി ഇഷ്ടസ്ഥാനത്ത് ജാതത്ത് നിന്നാൽ അവർ വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലെത്തും ഇതൊരു മനുഷ്യഗണ നക്ഷത്രമാണ് ഉത്തുട്ടായ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർക്ക് സംഭാഷണ ചാതുര്യവും ദുഃഖാനുഭവവും ധർമ്മനിഷ്ഠയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുക സൗമ്യ സ്വഭാവവും സത്യസന്ധത ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിനും ഇണങ്ങിച്ചേരുമെന്നതിന് പുറമെ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം പരമാവധി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചവർ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും ശരീരശുദ്ധിയും വസ്ത്രധാരണത്തിലും വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും ഇവർ വീടും പരിസരവും ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇവർ കഴിവ് തെളിയിക്കാറുമുണ്ട് ആവശ്യമായ സമയത്ത് ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാനാകാതെ കുഴങ്ങുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും ഇവർക്കുണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു വളരെ വലിയ ന്യൂനതയാണ് വികാരത്തെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് കീഴടക്കിയാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം വളരെ വലിയ പദവിയിലെത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൂരുട്ടായി നക്ഷത്രക്കാർ അതുപോലെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും അവർക്ക് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും ജനിച്ച സ്ഥലം വിട്ട് താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏർപ്പാടുകളിൽ വിജയം നേടാറുണ്ട് മുത്തുട്ടായ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ആരോഗ്യം പൊതുവെ മെച്ചമായിരിക്കാറുണ്ട് സാമാന്യം പുഷ്ടിയുള്ള ഒരു ശരീരപ്രകൃതിയും വ്യായാമങ്ങളിലും കായിക വിനോദങ്ങളിലും ഇവർക
താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശത്രുവിന് പോലും മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരും മാതാപിതാക്കളോട് ചിലപ്പോൾ കലുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുമാണ് ഈ ഉത്തട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ പറന്ന പുരുഷന്മാർ എങ്കിലും മാതാപിതാക്കളോട് ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ടാവും ഇവരൊക്കെയും മാതാപിതാക്കളെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത തീരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ഇവർ മുന്നിലെത്താറുണ്ട് സഞ്ചാരം ഇവരുടെ ഇഷ്ട വിനോദമാണ് അടുത്ത ക്ഷേത്ര ദർശനത്തെക്കാൾ ഇവർക്കിഷ്ടം വളരെ ദൂരെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി തൊഴുന്നതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവരെ കണ്ടാൽ നിഷ്കളങ്കരും ആകർഷകരുമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും ജന്മന ഇവർക്ക് കണ്ടാൽ ഒരു ആകർഷക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ പുഞ്ചിരിയും ഒതുക്കവും കണ്ടാൽ ഏതൊരാളും ഇവരുടെ അടിമയായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വലിയവരോടും ചെറിയവരോടും ഇവർ ഒരേപോലുള്ള പെരുമാറ്റമായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവർ മറ്റുള്ളവർ പ്രായമുള്ളവരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ ബഹുമാനമൊന്നും കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ടാകില്ല മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ ഇവരുടെ പെരുമാറ്റമാണ് ഇവരിൽ പലരുടെയും മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പിലാണ് ദേഷ്യം ഇത് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദേഷ്യമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെറുത്താൽ ഇവരെ അവരുടെ അടിവേര് തന്നെ പിഴുതെടുത്തുകൊണ്ട് പോരുകയും ചെയ്യും അത്ര വാശിയായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇവർ വിവേകമുള്ളവരും അറിവുള്ളവരും സൗന്ദര്യബോധമുള്ളവരുമാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംസാരശേഷി പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് വാദിച്ച് ജയിക്കാനും ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴടക്കാനും സ്പഷ്ടമായിട്ട് മുന്നേറാനും ഇവർക്കുള്ള കഴിവ് വളരെ അപാരമാണ് ലൗകികമായി ഇവർ തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതവർ അതിവർ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും വിവാഹങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ട് ഇവർ ഈ പഠനകാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഒരേ സമയം തന്നെ പല മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രികളുമൊക്കെ നേടാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അക്കാഡമിക് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായാൽ പോലും ഇവർക്ക് ലോകപരിചയവും അറിവും കാണണം ലോകത്തിൽ ഇവർക്ക് പ്രശസ്തി സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലും എഴുത്തിലും നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും ഇവരുടെ കഴിവും സാമർഥ്യവും കൊണ്ട് തൊഴിലിൽ ഇവർ തിളക്കമാർന്ന സ്ഥാനത്തിന് അർഹരാകാറുമുണ്ട് മടി എന്നത് ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാറില്ല ഒന്നിലേർപ്പെട്ടാൽ അത് അവസാനത്ത് എത്തിച്ചതിന് ശേഷമേ അവർ പിന്തിരിയാറുള്ളൂ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇവർ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ എത്ര ചെറിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാലും അത്യുന്നതമായ പദവികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരാകുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ഇവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് വിവാഹശേഷമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു മധ്യവയസ്സിനിടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് പലവിധ നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും വിവാഹ ജീവിതം പൊതുവേ സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണവർ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇവരുടെ കുട്ടികൾ ഇവർക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അനുസരണയുള്ളവരും അറിവുള്ളവരും ബഹുമാനമുള്ളവരും ചെറുകുട്ടികളായാലും വളരെ അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറ് ഇവർ കുടുംബത്തിലെ ഓർണമെൻ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഭരണമായിട്ട് തീരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വശത്ത് അച്ഛനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അത് അവരുടെ സ്വഭാവ ശുദ്ധി മതപരമായ കർക്കശത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നും വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാനിടയില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവർക്ക് അവഗണനകളായിരിക്കും ധാരാളം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് വീട് വിട്ട് താമസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറും പതിവുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യം ഇവരുടെ നല്ലതായിരിക്കുമെങ്കിലും അങ്ങേ അറ്റം രോഗിയാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവർ ഡോക്ടറെ കാണുക അതുവരെ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർ ഇവർക്ക് ചെറിയ പിശുക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പണം ചിലവാക്കുന്നതിൽ ഇവർ വളരെ പുറകോട്ടായിരിക്കുകയാണ് പതിവ് ആരോടും ഹൃദയം തുറന്ന് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവം ഇവർക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജനനസ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറച്ച് അകന്ന് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവാറും പിതാവിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കാറുമില്ല പെട്ടെന്നുള്ള ഭാഗ്യകലാക്ഷം പലർക്കും ഇവർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് ലോട്ടറി 
ഇവരെ കണ്ടുപഠിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പറയപ്പെടും ഇവരുടെ സ്വഭാവം എന്തുകൊണ്ടും പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല സ്വന്തം കഴിവിലൂടെ ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തുകയും വക്കീലോ ഉപദേശകരോ ഒക്കെ ആയി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഒരു നല്ല നഴ്സോ ഡോക്ടറോ ഒക്കെ ആകാനും ഈ സ്ത്രീജാതകക്കാർക്ക് പറ്റാറുണ്ട് ജനിച്ച വീട്ടിലും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഇവരെ ഒരു പൊന്നായിട്ട് തന്നെ വിളങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ കാല് വെക്കുന്നിടം വളരെ നല്ലതായി തീരുകയും ചെയ്യും ചുറ്റുപാടിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് വളരെ കുറവാണ് വിവേചന ശക്തി ഇവർക്ക് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്ക് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്നങ്ങ് കുണ്ഠിതപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ നിരാശയൊക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പൊതുവേ ഏറ്റവും വലിയൊരു കൗശലക്കാരികളാണ് ഇവരെന്നാ പറയുക പുഷ്ടിയുള്ളവരും സ്നേഹിതരുള്ളവരും വ്രതനിഷ്ഠയുള്ളവരും തേജസ്വിയും അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ മാതാപിതാക്കളെയും മുതിർന്നവരെയൊക്കെ സേവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഈ സ്ത്രീകൾ ഭർതൃഹിതം അനുസരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അതുപോലെ ക്ഷമിക്കുന്നവരും ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പ്രിയമുള്ളവരും മുൻകോപിയായിട്ടുള്ളവരും ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും പുത്ര പൗത്ര സൗഖ്യത്തോടു കൂടി ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ഈ ഉത്തൃട്ടാതി നക്ഷത്രക്കാർ സൗന്ദര്യവും ആകർഷണവുമുള്ള വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും ഇവർക്ക് പൊതുവേ ഒരു അലസപ്രകൃതി പലരിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിനോട് അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും മക്കളെ സ്വന്തം വരുതിക്ക് നിർത്തുന്നതിൽ ബഹുമിടുക്കരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് അവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥതാ മനോഭാവവും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ വീടിൻ്റെ അലമാരിയുടെയും താക്കോൽ എപ്പോഴും ഇവരുടെ മടിക്കുത്തി തന്നെ കാണും അതുപോലെ തന്നെ കൈവിട്ട് കളിക്കാത്തവരുമാണ് ഇവർ എന്നാൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ ആർക്കും ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനൊട്ട് കഴിയുകയില്ല ഇവർ കുടുംബത്തിലെ ഒരു നെടുന്തൂണായിരിക്കുകയാണ് പതിവ് പുണർന്ന നക്ഷത്രക്കാരനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് വൈദവ്യ യോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു വാദരോഗം ദഹനക്കുറവ് ടി വി എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ അവർക്ക് സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്ഷമാശീലരായ അവർ ദേഷ്യം വന്നാൽ ഉള്ള പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം വിരോധികളാക്കുന്നതാണ് ദേഷ്യം അവരുടെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും പൂർത്തിയാക്കുന്നവരാണ് ഇവർ സദാ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ പിറുപുറുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ അനാവശ്യ ഭയമൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഇവരെ അമ്മമാരായി കിട്ടിയ മക്കൾ വളരെ സൽസ്വഭാവികളും നല്ല ചിന്താഗതിക്കാരുമായി വളരുന്നതാണ് മക്കൾക്ക് വളരെയധികം പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നവരാണ് മക്കളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും അവർ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളോട് അത് അരുതെന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സ് ഇവർ കാണിക്കണം കാര്യം അവർ കുട്ടികളോട് അധികം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അധികം അങ്ങോട്ട് അടിക്കാനോ വഴക്ക് പറയാനോ ഒക്കെ മടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാലും അവരുടെ കുട്ടികൾ നല്ല നിലയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരും സൽസ്വഭാവികളുമായിട്ടൊക്കെയാണ് വളരാറ് പിന്നെ പൊതുവെ ഈ ഉത്തരത്താതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അനുസരണയുള്ളവരും ബുദ്ധിമാന്മാരും മുതിർന്നവരോട് ബഹുമാനമുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത് അഹൃബുദ്ധിനിയാണ് ഇവരുടെ നക്ഷത്ര ദേവത അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രനാഥൻ ശനിയും രാശിനാഥൻ വ്യാഴവുമാണ് ശരീരാന്തർഭാഗത്ത് രോഗങ്ങൾ സൂര്യതാപമേൽക്കാൻ ഇടയുള്ളവരായിട്ട് വിളർച്ചയുടെ അസുഖം ബാധിക്കുന്നവർ ഉദര രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നവർ മലബന്ധം ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ വസൂരി കുടൽവിണം ഹിരണ്യ അപ്പൻഡിക്സ് ക്ഷയം അതുപോലെ കാലിലെ അസുഖങ്ങൾ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ വിണ രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ കഫ രോഗങ്ങൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം കരൻ രോഗം ഹൃദയ രോഗം പനി ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് വരാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും വരത്തില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് വന്നുകൂടായുകയില്ല ഇവരുടെ ജനനം ശനിദശയിലാണ് അതിനാൽ ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ശനിദശയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ടുള്ള ഗണനം നടത്താനായിട്ട് ഈ ശനിദശാകാലമായതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ബാല്യകാലം വളരെ ദോഷകരമായിരിക്കും രോഗദുരിതങ്ങൾ ബാലാനുഷ്ഠതകൾ വാശി വഴക്ക് പഠിക്കാൻ മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാകാം അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഇതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് ശാസ്താവ
മുത്തിഞ്ച പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മുത്തിഞ്ച യന്ത്രധാരണം മുത്തിഞ്ച ഹോമം കറുക ഹോമം ശനീശ്വര പൂജ എന്നീ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ചെയ്യിക്കുന്നതും ദോഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുത്തും തുടർന്ന് ഇരുപത്തി ആറര വയസ്സ് വരെ ബുധദശയാണ് വളരെ നല്ല കാലമായിരിക്കും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഔന്നിത്യം അംഗീകാരം ആരോഗ്യം സൗന്ദര്യം ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ലാ കാലമായിരിക്കും ഈ കാലത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും വളരെയധികം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിവാഹമൊക്കെ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലം കൂടാണ് ഈ ഒരു ബുധൻ്റെ ദശാകാലം ഈ സമയത്ത് കൃഷ്ണനെയും ഗണപതിയെയും മഹാവിഷ്ണുവിനെയൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ തരും സുദർശന യന്ത്രം വൈഷ്ണവമായിരിക്കുന്ന രാജഗോപാല യന്ത്രം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് വിഷ്ണു പൂജ ശക്രാബ്ജ പൂജ സുദർശന ഹോമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹോമങ്ങളോ പൂജകളോ ഒക്കെ നടത്തിക്കുന്നതും ഈ ബുധൻ്റെ ദശാകാലത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കും പിന്നീടുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ കേതു ദശാകാലമാണ് ശത്രുപീഠ കലഹം മനസമാധാന നഷ്ടം അപവാദം അക്രമ വാസന മധ്യാസത്തി സ്വഭാവ ദൂഷ്യം ആത്മഹത്യ പ്രവണത എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമായിരിക്കും സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളിലും വഴിപാടുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യങ്കര ശൂലിനി മുത്തുഞ്ചയൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യങ്കര ഹോമം ഗ്രഹശാന്തി നവഗ്രഹ പൂജ ഭഗവതി സേവ എന്നിവയൊക്കെ യഥാശക്തി നടത്തിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് ചെയ്ത് ദോഷ നിവൃത്തികളൊക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേതുർദശയിലെ വലിയ ദുരിതങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പിന്നീടുള്ള അമ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ ശുക്രൻ്റെ ദശാകാലമാണ് സാമർഥ്യം അഭിവൃദ്ധി വിജയം വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങളിൽ ലാഭം ബന്ധുജന സമാഗമം ദാമ്പത്യ സുഖം സന്താന അഭിവൃദ്ധി വിദേശ സഞ്ചാരം അതുപോലെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉന്നതി ഉണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ശുക്രദശയവർക്ക് നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഗണപതി ദേവി ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങൾ ത്രിപുര സുന്ദരി അശ്വാരുടെ മഹാഗണപതി തുടങ്ങിയ യന്ത്രധാരണങ്ങൾ അശ്വാരുട പൂജ രാജഗോപാല പൂജ ഗണപതി ഹോമം തുടങ്ങിയ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ശുക്രദശയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ആറ് വർഷം അവസാനിക്കുന്ന അമ്പത്തി ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെ ആദ്യത്തെ ദശാകാലമാണ് ഈ സമയം വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാലമാണ് കേസ് വഴക്കൾ അപവാദങ്ങൾ മറ്റ് അലച്ചിലുകൾ യാത്രകൾ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവിക്കാം സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളും വിഷമതകളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം ശ പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കണം വളരെയധികം പഞ്ചാക്ഷരം ജപിക്കുക ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുക അതുപോലെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആദിത്യന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിക്കുക മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം പോലുള്ള ശൈവമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക മഹാഗണപതി യന്ത്രം ധരിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നീട് ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമമോ അല്ലെങ്കിൽ ശൈവമായിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഹോമങ്ങളും പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കുക കറുക ഹോമമൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ ആയുസിനും ബലവും ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദിത്യ ദശാകാലത്തിലെ കഠിനമായ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിക്കിട്ടും പിന്നീടുള്ള അറുപത്തി ഒമ്പതര വയസ്സ് വരെ ചന്ദ്രദശാകാലമാണ് മഹാഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഉത്തരാധിക്കാർക്ക് വലിയ ദോഷമൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അഞ്ചാം ഭാവത്തിൻ്റെ അധിപതിയായ ചന്ദ്രൻ്റെ കാലമാണ് എല്ലാവിധ സമാധാനവും മനോസുഖങ്ങളും രോഗനിവൃത്തിയും അഭിവൃദ്ധിയും ഒക്കെ കിട്ടാനിടയാക്കും അതുപോലെ ദേവീക്ഷേത്ര പരിപാടികൾ നടത്തുക ത്രിപുര സുന്ദരി അശ്വാരുടെ മുതലായ യന്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക ഭഗവതി സേവ അശ്വാരുടെ പൂജ ദുർഗാ പൂജ ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വളരെയധികം ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവാം പിന്നീട് എഴുപത്തി ആറര വയസ്സ് വരെ കുജൻ്റെ ദശാകാലമാണ് ഈ ഒരു സമയം വളരെയധികം രോഗപീഠകൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഓപ്പറേഷൻ മുറിവ് ചവതകുകൾ അപകടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ചൊവ്വാഴ ദശാകാലം ഈ ചൊവ്വാഴ ദശാകാലത്ത് കഠിനമായ ദേവീഭജനവും ശിവഭജനവും വേണം നന്നായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവണം ദേവീപരമായിരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളും ശൈവമായിരിക്കുന്ന മുത്തിഞ്ചയ യന്ത്രങ്ങളും മൃതസഞ്ജീവനി യന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് മുത്തിഞ്ചയ ഹോമം നവഗ്രഹ പൂജ ഗ്രഹശാന്തി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹോമങ്ങളും ക
ശാസ്താവും പരമശിവനും അവരുടെ ഭാഗ്യദേവതകളായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത്തം വിശാഖം തൃക്കേട്ട മൂല ഉത്രാളം തിരുവോണം ഈ പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹത്തിന് നന്നായിട്ട് യോജിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാണ് പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ രേവതി രോഹിണി തിരുവാതിര പുണർന്ന മാലിന്യ അത്തം ഈ സ്ത്രീ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും അശ്വതി കാർത്തിക മകരം പൂരാളം ചോതി ചിത്തിര ഈ നക്ഷത്രം ഇവർക്ക് പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടു സംരംഭങ്ങളും ബിസിനസ്സുകളും ഒക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിജയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും ഗണിതശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ജോലികൾ രഹസ്യശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ജോലികൾ നയതന്ത്ര സംബന്ധമായ ജോലികൾ ബാങ്ക് ജോലികൾ ലബോറട്ടറി മെഡിക്കൽ ലാബ് സംബന്ധമായ ജോലികൾ രാഷ്ട്രീയം അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രചാരക ജോലികൾ പൗൾട്രി ഫാം ജലാശ്രയങ്ങളെ ജലാശയ സംബന്ധമായ ജോലികൾ ഇൻഷുറൻസ് മേഖല കീടനാശിനിയുടെ മേഖല കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖലകൾ ഓഫീസ് ജോലികൾ അതുപോലെ പാൽ വെണ്ണ തൈരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ജോലികളും കാലിത്തീറ്റ ഫാക്ടറി കാർഷികവൃത്തി മദ്യം സംബന്ധമായ വ്യവസായങ്ങൾ ഈ മേൽക്കുര നിർമ്മാണ മേഖല കാറ്റാടി വൈദ്യുതി വ്യവസായവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല താപ വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖല ദ്രവവസ്തുക്കൾ ലിക്വിഡ് വസ്തുക്കൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മേഖല വൈദ്യം നഴ്സിംഗ് ഡോക്ടർ പോലീസ് പഞ്ചായത്ത് വി ഐ പി അംഗരക്ഷകർ ഉന്നതതല ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ ജോലികൾ നയതന്ത്ര നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഇതിലൊക്കെ അവർ വളരെയധികം ശോഭിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉത്തുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വിവരങ്ങളെല്ലാമാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് രേവതി നക്ഷത്രം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും പറഞ്ഞു തീരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് ഫലങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കമൻറ്റുകളിൽ നിന്നറിയാം മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം വളരെയധികം ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും നല്ലതായ കമൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിന് ഞാൻ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇനിയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം തുടർന്നുമുള്ള ആ സ്നേഹവും സഹകരണങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയറൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരേക്കും നമ്മൾ നമസ്കാരം